है हेलो वेलकम टू कमिस्ट्री एंटो सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेज रूल में एक और टॉपिक की जिसका नाम है के आई एंड वाटर सिस्टम पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर सिस्टम इसको हम सॉल्ट वाटर सिस्टम भी कहते हैं ना इससे पहले हमने काफ़ी वीडियोस बना लिए हैं अगर आपने पहले वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं सो आप अगर नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपको फेस रूल का काफ़ी अंदाजा आ जाए कोई भी टॉपिक को आप रैंडमली या कहीं से भी बीच में स्टार्ट मत कीजिएगा अगर आपको ऑलरेडी प्रीवियस चीज़ें आती हैं अगर आपको फेस डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉम्पोनेंट्स के बारे में पता है अगर आपको यूटेटिक मिक्सर्स के बारे में पता है अगर आपको बाइनरी यूटेटिक जो बाइनरी कॉम्पोनेंट टू कॉम्पोनेंट सिस्टम का जो ग्राफ होते हैं अगर उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है तो मुझे नहीं लगता आपको प्रीवियस वीडियो देखने की जरूरत है इनकेस अगर आपको वो सब चीज़ें नहीं आती हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा ना ये वीडियो का जो बेसिक्स है यानी इस ग्राफ को या इन वीडियो में जो इतनी भी मैं चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ ये सबका बेसिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने वाटर सिस्टम में डिस्कस किया हमने आ, हमने वाटर सिस्टम के बाद सल्फर डाईऑक्साइड के सल्फर सिस्टम में डिस्कस किया कार्बन डाईऑक्साइड सल्फर सिस्टम में डिस्कस किया वो वन कॉम्पोनेंट सिस्टम थे फिर हमने टू टू कंपोनेंट सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें हमने यूटेटिंग मिक्सर्स को देखा क्या होता है फिर हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने लेड और सिल्वर के के सिस्टम को देखा हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने निक बिस्मत और कैडमियम के सिस्टम को देखा तो ये जो सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं फेज रूल में ये आने वाली लाइन में अगला टॉपिक है ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिमिलर उनकी तरह ही है बस थोड़ा सा फर्क है इसको समझने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे एक सोल्यूशन आ जाता है एक्वे सोल्यूशन आइस बन जाती है बाकी सब जगहों पर सॉलिड बनता था तो देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट है मेरे पास एक कंपोनेंट है मेरा वाटर और दूसरा मेरा जो कंपोनेंट है वो है पोटेशियम आयोडाइड जिसको हम के आई एंड इट्स अ सॉल्ट ना प्रॉब्लम ये है कि पोटेशियम आयोडाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई है तो उसको यहाँ पे प्लॉट कर पाना डिफिकल्ट हो जाएगा वेरेज अगर आप आप वाटर के मेल्टिंग पॉइंट की बात करो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट जो भी दोनों में से कोई एक बड़ी यूज़ कर सकते हो आप तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है जीरो डिग्री सेल्सियस ना हम सबको पता है कि यहाँ पर दो टाइप के ग्राफ आते हैं यहाँ पे आप मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीज फ्रीजिंग पॉइंट प्लॉट करते हो और यहाँ पर आप कंपोजिशन को प्लॉट करते हो और ये जो कंपोजिशन होता है ये कंपोजिशन को प्लॉट करने के दो तरीके होते हैं या तो आप कंपोजिशन को फ्रैक्शन के टर्म्स में प्लॉट कर सकते हो जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं या तो आप उसको परसेंटेज के टर्म्स में प्लॉट कर सकते हो हमने परसेंटेज के टर्म्स में प्लॉट किया यहाँ हमने वाटर रखा और यहाँ पर हम लोगों ने के रखा अगर हंड्रेड वाटर होता तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कितना होता था जीरो डिग्री सेल्सियस और अगर 100 परसेंट के आई होगा तो उसका फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत हाई होता है उसको हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे अब देखो हमारे यहाँ पे तीन अलग अलग रीजन हैं पहला रीजन ये है दूसरा रीजन ये है तीसरा रीजन यहाँ पर है और चौथा रीजन हमारे पास ये है तो वन टू थ्री एंड फोर हमारे पास चार रीजन है हम चारों रीजन को समझने की कोशिश करते हैं तो सपोज करो मेरे पास एक सोल्यूशन है मेरे पास एक कंटेनर है और मुझे पता है कि वाटर अगर जीरो डिग्री के ऊपर है तो मान लेते हैं हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम 27 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर एम्बियन टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हम मानते हैं 25 होना चाहिए 27 मान के चलते हैं ठीक है ग्लोबल वार्मिंग हो गई है टेम्परेचर बढ़ गया तो मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट यहाँ पर है ये है ये पॉइंट का मतलब यह है कि यहाँ पर जो मैंने इस सिस्टम के अंदर जो वाटर होगा वो उसका रेशियो और जो के आई होगा उसका रेशियो कहीं यहाँ कहीं पर होगा यानी यहाँ पर मेरे पास पानी प्रेजेंट होगा और यहाँ पर मेरे पास कहीं ना कहीं के आई पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट होगा और इस समय टेम्परेचर मैंने 27 डिग्री सेल्सियस रखा है प्रेशर को मैं कांस्टेंट रखता हूँ मैं प्रेशर को क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हम यहाँ पर रिड्यूस गिव्स फेज रूल यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पर जो वन कॉम्पोनेंट वन डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कॉन्स्टेंट रखते हैं तो अब हम मानते हैं कि हमारे पास ये जो सोल्यूशन है फिलहाल यहाँ पर इस पर हमने जो वाटर है वो एटी वाटर रखा है और लड़े से हम यहाँ पे 20 परसेंट जो है वो के आई है सो so, यहाँ पे जो अमाउंट है जो वजन है हमने उसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाला 80 परसेंट मेरे पास पानी है और 20 परसेंट मेरे पास के आई का है तो एक तरीके से कह सकता हूँ इट्स अ 20 परसेंट के आई सोल्यूशन अब ये रूम टेम्परेचर पे अगर ये सोल्यूशन होगा तो ये लिक्विड स्टेट में होगा क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट में होता है के आई उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है तो कुछ मेरे पास यहाँ पर है और उस समय कॉम्पोजिशन हमने बता दिया कि इतना कॉम्पोजिशन है लड़े से एटी परसेंट हमारे पास जो है वो वाटर है और लड़े से हमारे पास ट्वेंटी जो है वो हमारे पास कौन है हमारे पास के है जो हमने यहाँ पर एड किया हुआ अब एक काम करो इसको फ्रीज करना स्टार्ट करो ना वी ऑल नो कि वाटर अगर सिर्फ वाटर होता तो जीरो डिग्री सेल्सियस पे यहाँ आते ही यहाँ आते ही उसको फ्रीज हो जाना
जाएगा वो आइस क्यूब्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा अब आइस क्यूब मैं नीचे बना रहा हूँ भी कभी लेबोरेटरी प्रैक्टिकल आप करोगे तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा आइस क्यूब नीचे सेटल होगा आइस वहाँ पर फ्लोट भी कर सकता है क्योंकि वी ऑल नो डेंसिटी ऑफ आइस इज़ फार लेस तो वो ऊपर फ्लोट करता बट रिप्रेजेंटेटिव वे के लिए मैं यहाँ पर बना के चल रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर आइस है ठीक है तो यहाँ पर आते ही आपका कुछ वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो नीचे सेटल हो जाएगा एंड देर विल बी एन इक्विलिबीरियम बिटवीन आइस यहाँ पर आने के बाद आइस और सोल्यूशन के बीच में इक्विलिबीरियम होगा अब देखो मुझे एक बात बताओ सिंस वहाँ से पानी गायब हो गया तो डोंट यू फिल यहाँ पे परसेंटेज बढ़ जाएगा परसेंटेज किसका बढ़ जाएगा अब यहाँ पे के का परसेंटेज हो जाएगा थर्टी और वाटर का परसेंटेज मान लेते हो जाता है सेवेंटी परसेंट पानी नीचे चला गया है समझ में आया अच्छा अब प्रॉब्लम क्या होगी अब ये जो था अब मिक्सचर का ये जो सोल्यूशन था उसका कंपोजिशन हिल गया अब 70 30 हो गया अब 30 परसेंट कौन हो गया के आई हो गया मिक्सचर के अंदर क्योंकि पानी सेपरेट आउट हो गया वो बर्फ बन गया उसका फ्रीजिंग हो गया तो अब मेरा कंपोजिशन यहाँ पे फ्रीजिंग जब हुआ तो मेरा कंपोजिशन चेंज हो गया मेरा कंपोजिशन कुछ जो था वो कुछ यहाँ पर इस तरीके से आ गया है अब 70 परसेंट कौन हो गया सेवेंटी परसेंट वाटर हो गया है और थर्टी कौन हो गया थर्टी परसेंट हो गया अब अगर आप चाहते हो कि ये सेवेंटी थर्टी वाला जो कंपोनेंट है ये भी फ्रीज हो जाए ये भी फ्रीज हो तो आपको टेम्परेचर को और गिराना पड़ेगा अब आपको टेम्परेचर को यहाँ लाना पड़ेगा जब आप टेम्परेचर यहाँ पे लेके आओगे थोड़ा और वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास थोड़ा और आइस आ जाएगा समझ में आया फिर उसके बाद यहाँ का कंपोजिशन फिर से हिल जाएगा मान लेते हैं अब ये हो जाता है सिक्सटी और ये हो जाता है फोर्टी तो अब मेरा कंपोनेंट कितना हो गया मेरा यहाँ पर सिक्सटी आ गया है और यहाँ पर के कितना हो गया है फोर्टी हो गया अब के आई देखो अब के का परसेंटेज बढ़ गया है पहले के का परसेंटेज कितना था हमने स्टार्ट ट्वेंटी परसेंट के किया था अब उसके अंदर 40 परसेंट के आई है तो जो ऊपर का सोल्यूशन है उसमें के आई का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है धीरे धीरे और जो नीचे है वो पानी सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ आइस अब सिंस वहां पर पानी कम हो रहा है और के आई के आई उतना ही है पर पानी धीरे धीरे कम होते जा रहा है तो तुमको नहीं लग रहा है सेचुरेटेड सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हमको पता है ना सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है एक पर्टिकुलर सोलवेंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ही डिजोल्व हो सकता है तो अब धीरे धीरे पानी गायब हो रहा है और के आई का अमाउंट उतना ही है देखो परसेंटेज चेंज हो रहा है अमाउंट नहीं क्योंकि अमाउंट और परसेंटेज में आई फर्क होता है परसेंटेज बताता है टोटल में से के आई कितना है अब टोटल में से पानी कम हो गया टोटल कम हो गया पर के आई तो उतना ही है धीरे धीरे पानी कम होते जा रहा है तो इसका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है के आई अब ज़्यादा है वाटर अब वहाँ पे कम हो रहा है तो धीरे धीरे यहाँ पे आने के बाद फिर से मेरा कंपोजिशन बदल जाएगा मेरा कंपोजिशन कितना हो जाएगा 60 40 हो जाएगा अब अगर 60 40 को फिर से तुमको फ्रीज करना है तो तुम्हें फिर से टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा और यहाँ लाना पड़ेगा तब जाके सिक्सटी फोर्टी वाला कंपोजिशन में से फ्रीजिंग होगा तो चलो हमने वहाँ पर भी ला दिया जब मैं वहाँ पर लाऊँगा फिर से कंपोजिशन बदल जाएगा अब ये कितना हो जाएगा फिफ्टी और अब ये कितना हो जाएगा फिफ्टी अब 50 50 50% KI है 50% वाटर है ऊपर तो कंपोजिशन थोड़ा सा हिल गया और कितना हो गया 50 50 50 50 हो गया है यहां पर आते ही यू विल बी गेटिंग 50% परसेंट वाटर फिफ्टी परसेंट के आई प्रेजेंट है और मेरा सोल्यूशन इक्वल हो गया है अब इसके बाद अगर आपको इस 50 50 को फ्रीज करना है तो आप इसका टेम्परेचर आपको और गिराना पड़ेगा क्योंकि अब के आई ज़्यादा है 50 परसेंट है के आई तो आपने टेम्परेचर फिर से गिरा दिया जब आपने टेम्परेचर फिर से गिराया तो अब यहाँ से मान लेते हैं कंपोजिशन यहाँ चला गया है कैसे चला गया अब आपका के आई अंदर कितना हो गया है अब के आई आपका 52 परसेंट के आई हो गया है और वाटर कम हो गया है वाटर कितना हो गया है फोर्टी अब देखो पानी कम है और के आई ज़्यादा है पानी कम है परसेंटेज के आई का परसेंटेज ज़्यादा है अब तुमने अगर यहाँ से लाने के बाद टेम्परेचर को नीचे लिया और टेम्परेचर कितना नीचे लिया माइनस ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही चले जाओगे वहाँ पर आने के बाद फोर्टी एट परसेंट वाटर था फिफ्टी टू परसेंट उसमें के आई था अब वहाँ जाने के बाद अगर आपने और टेम्परेचर लिया और टेम्परेचर को जब माइनस ट्वेंटी थ्री पर लेके गए तो के आई के आई तो सॉलिडिफाई होगा ही होगा उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ सॉलिडिफिकेशन वाटर तो होगा ही होगा अब आपको के आई भी सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा अब देखो पोटेशियम आयोडाइड तब जाके सॉलिडिफाई हुआ जब मेरा मिक्सचर का कॉम्पोजिशन 48 परसेंट और 52 परसेंट था 52 परसेंट के आई था 48 परसेंट वाटर था उसके बाद जब तुमने उसको माइनस ट्वेंटी डिग्री पे लाया अगर माइनस ट्वेंटी थ्री पर नहीं लाते तो अगर माइनस ट्वेंटी थ्री से ऊपर कहीं पर भी रखते तो अगर माइनस ट्वेंटी थ्री से ऊपर कहीं पर भी रखते तो वो पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट में होता पर अगर आपने उसको माइनस ट्वें
तो ये तो हमने प्रीवियस वीडियोज में भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में भी हमने यही लागू किया था अब देखो यहाँ पर ना कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था या पुराने जमाने के जो लोग थे वो सोचते थे कि इसके अंदर जो के है वो जो बर्फ़ में जाएगा वो जो के है वो बर्फ़ में जाने के बाद हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा मतलब पोटेशियम और आयोडीन जो होगा पोटेशियम के पास में वाटर होगा या जो जो भी होगा वो एक हाइड्रेटेड फॉर्म होगा लेकिन जब रिसेंट स्टडीज जब हुई उसके बाद तो लोगों को पता चला कि जब ये जो सेपरेशन होता है के अलग इंडिविजुअल क्रिस्टल बनाता है वाटर अलग इंडिविजुअल क्रिस्टल बनाता है वहाँ पर हाइड्रेशन नाम की कोई चीज़ या ऐसा कुछ नहीं होता है देर आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल सॉलिड्स के का क्रिस्टल अलग दिखा गया हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप में जब देखा गया तो के आई फाउंड टू बी अ डिफरेंट क्रिस्टल वाटर वॉज फाउंड टू बी अ डिफरेंट क्रिस्टल तो 48 एट इज टू फिफ्टी का जो रेशियो है वो रेशियो ये बताता है इसके बाद इसके बाद आप के को यानी एक तरीके से मैं यूँ कह सकता हूँ कि 52 और 48 परसेंट ये उसके एक तरीके से सल्यूबिलिटी भी बताती है कि अगर 48 परसेंट वाटर है और 52 परसेंट अगर के है तो वो उसके अंदर एकदम प्रॉपर तरीके से मिक्स होगा इसके बाद आप पानी को अलग या के को अलग नहीं कर सकते अगर इसके बाद आपने अगर फ्रीजिंग किया तो दोनों एक साथ सॉलिड बनेंगे या तो दोनों एक साथ लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे और अगर माइनस डिग्री पर रखा तो सॉलिड भी रहोगा तो वाटर भी बर्फ के फॉर्म में प्रेजेंट होगा के भी सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा एज वेल एज उनका सोल्यूशन भी होगा वहां पर तीन फेजेस एक साथ होंगे अगर माइनस ट्वेंटी थ्री से नीचे लेके गए तो पूरा का पूरा सोल्यूशन ऑन द स्पॉट क्या बन जाएगा ऑन द स्पॉट सॉलिडिफाई हो जाएगा और उस केस में आपको नीचे के किसी भी टेम्परेचर पे के आई और वाटर दोनों आपको कौन से फॉर्म में मिलेंगे सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे उम्मीद है समझ में आ अच्छा अगर हम उल्टा करते तो मैंने प्रीवियस वीडियोज में ना यह कॉन्सेप्ट को नहीं लिया मैंने सिर्फ एक साइड से बात किया दूसरे साइड से बात करते हैं अगर मैं उल्टा करता तो उल्टा इन द सेंस अगर मैं एक काम करता हूँ पानी कम लेता हूँ लेटेस्ट मेरे पास कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मैंने ना 90 परसेंट नाइन्टी परसेंट के आई डाल के रखा है एंड लेटर से मैंने उसके अंदर 10 परसेंट अगर उसके अंदर सिर्फ पानी डाला है यानी सॉलिड भर भर के डाला है और उसके अंदर मैंने सिर्फ जो पानी है वो कम डाल दिया है तो भाई पूरा का पूरा और मैंने फिर उसको हीटिंग करके हीटिंग करके हीटिंग करके मैंने उसको काफ़ी ऊपर टेम्परेचर पर लेके गया एट वेरी हाई टेम्परेचर उस हाई टेम्परेचर पर पूरा का पूरा के आई उस कम क्वान्टिटी ऑफ वाटर में डिजोल्व हो गया है अरे तो ये तो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन हो गया सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन ऐसे ही बनाते हो ना पानी कम होता है और सल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो सल्यूट उसमें डिसॉल्व ही नहीं होता तो हमें उसको हीटिंग करना पड़ता है हीटिंग करना पड़ता है हीटिंग करना पड़ता है तब जाके सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बनता है तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास के आई बहुत ज़्यादा है पर वाटर बहुत कम है फिर भी वो उसमें डिजोल्व है फिर भी वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में है क्योंकि तुमने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रखा हुआ है मान लेते हैं यहाँ पर आपका कहीं टेम्परेचर है बहुत हाई टेम्परेचर है जहाँ पर वो लिक्विड स्टेट में है अब आपने जब उसको कूलिंग करना स्टार्ट किया तो एक सिंपल सा लॉजिक मेरा कहता है सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन को जब कूल करते हो तो क्या सेपरेट आउट हो जाता है एक्स्ट्रा सल्यूट तो उसकी सल्यूबिलिटी डिक्रीज होने लगती है तो यहाँ पर आते ही आपका कौन सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा के आई अब सॉलिड यहाँ पर कौन सॉलिड हो रहा था आइस यहाँ से कौन जा रहा था आइस सॉलिडिफाई हो रहा था यहाँ पर कौन होगा के आई तो उसके बाद फिर कंसंट्रेशन बदल जाएगा अब आपका वाटर का कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि के आई अलग हो गया है समझ में आया फिर उसके बाद आपने और कूल cool करोगे फिर वापस से के आई कम हो जाएगा फिर से सोल्यूशन बढ़ जाएगा ठीक है अब वाटर वाटर का परसेंटेज बढ़ रहा है वाटर नहीं बढ़ रहा है परसेंटेज बढ़ रहा है क्योंकि के आई कम होते जा रहा है के आई कम हो रहा है ठीक है आपने उसको फिर से कूल किया फिर से कूल किया फिर से कूल किया फिर से के आई अलग हो जाएगा फिर से के आई धीरे धीरे अलग होते जाए अब नीचे जो आएगा वो कौन आएगा पोटेशियम आयोडाइड और अब तक पोटेशियम आयोडाइड नीचे आएगा और ऊपर कौन रहेगा ऊपर वाटर रहेगा प्लस उसके अंदर के आई होगा अब धीरे धीरे पानी उतना ही है पर सिर्फ के आई सेपरेट आउट हो रहा है के आई सेपरेट आउट हो रहा है फिर आपने फिर से जब सेपरेट आउट किया फिर से कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा फिर से ये कुछ इतना हो जाएगा आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा जब आप उसको यहाँ पर लाओगे फिर से के आई सेपरेट आउट हो जाएगा और धीरे धीरे से करते करते फाइनली जब आपका परसेंटेज फिर से के आई हो जाएगा 52 परसेंट और वाटर हो जाएगा 48 परसेंट फिर से जब इनका 52 परसेंट के आई आएगा और 48 परसेंट फिर से अगर वाटर आ जाएगा जब इनका रेशियो उसके बाद अब पानी भी बर्फ बनना स्टार्ट कर देगा और के आई भी सॉलिड मतलब कहने का यह है कि वाटर और के आई का जो सॉलिडिफिकेशन है साइमल्टेनियस सॉलिडिफिकेशन या साइन साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन तभी होता है जब वो 52 टू इज टू फोर्टी के परसेंटेज के रेशियो में रहते हैं उससे पहले या उसके यहाँ पे अगर रेशियो यहाँ साइड में है तो के आई सॉलिडिफाई होगा रेशियो अगर ये साइड में है कि पानी ज़्यादा है तो वाटर सॉलिडिफाई होगा तो जिसका रेशियो ज़्यादा होगा वो सॉलिडिफाई होते जाएगा और धीरे
टेम्परेचर बहुत कम करके रखा ना लेटेस्ट से माइनस चालीस डिग्री का सेल्सियस करके रखा है तो सब कुछ सॉलिड स्टेट में रहेगा आपने टेम्परेचर बढ़ाया आपने टेम्परेचर बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ाया माइनस ट्वेंटी पे आ गए अब जैसे ही आप माइनस ट्वेंटी पे आओगे आपके पास कंटेनर था आपके पास उसके अंदर फिफ्टी टू परसेंट था आपके पास उसके अंदर फोर्टी वाटर था पर सब कुछ कौन से स्टेट में था सॉलिड स्टेट में था जैसे ही आप ट्वेंटी डिग्री पे आए ये भी मेल्ट होगा ये भी लिक्विड बनेगा ये भी लिक्विड बनेगा और लिक्विड इस तरीके से बनेगा कि लिक्विड का कॉम्पोजिशन भी 52 टू एज टू रहना चाहिए आई होप समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं अगर दोनों सॉलिड हैं 52% परसेंट के आई सॉलिड है 48% परसेंट वाटर सॉलिड है जब आपने उनको माइनस फोर्टी डिग्री से ऊपर की तरफ लेके गए और जैसे ही आप माइनस ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस पे पहुंचोगे तो बर्फ भी जो पानी था जो सॉलिड स्टेट में था और के आई भी सॉलिड स्टेट में था ये भी मेल्ट होगा ये भी मेल्ट होगा अरे पर कितना मेल्ट होगा ऐसे मेल्टिंग होगा कि वाटर का और के आई का लिक्विड स्टेट में भी कॉम्पोजिशन कितना होना चाहिए सेम समझ में आया उसके बाद अगर आपने एक डिग्री सेल्सियस भी ऊपर लिया तो सबका सब लिक्विड स्टेट में चला जाएगा पूरा का पूरा लिक्विफाई हो जाएगा फिर उसके आप ऊपर भले ही आप कितना भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके जाओ कंपोजिशन सेम रहेगा लेकिन अब वो सब कौन से स्टेट में आ जाएगा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा समझ में आया तो देखो यहां इसीलिए मैंने लिखा है जब आप ये साइड में होते हो तो सॉलिडिफिकेशन किसका स्टार्ट होता है के आई का और वाटर कौन से स्टेट में रहेगा वहां पर लिक्विड स्टेट में रहेगा ठीक है यहां पर अगर कहीं हो तो के आई सॉलिड रहेगा और वाटर लिक्विड अगर आप लाइन पे कहीं पर हो कर्व पे तो इक्विलिबीरियम आता है किसके किसके बीच में इक्विलिबीरियम आता है जैसे आप यहां की बात कर रहे हो तो यहां पे के आई क्या बन गया है सॉलिड बन गया है लेकिन वहां साइड में ऊपर साइड में कौन है अभी भी ऊपर साइड में वाटर है और अभी भी के आई है और ये सब कौन से फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म में अच्छा अगर मैं यहां की बात करूं बर्फ वाटर क्या बन गया आइस लेकिन इधर कौन होगा यहां पर वाटर होगा प्लस के आई होगा पर अभी भी वो कौन से स्टेट में होगा लिक्विड स्टेट में तो कर्व पे जहां कर्व आती है वहां पर यू विल बी फाइंडिंग एन इक्विलिबीरियम पर एक सिंगल पॉइंट कर्व के अंदर अगर आप आ जाते हो जैसे पर्सन फिक्स रखते हो और आप टेम्परेचर बहुत कम कर देते हो फिक्स कंपोजिशन पे आप 80 इंस टू ट्वेंटी है पर आपका टेम्परेचर बहुत कम है तो उसमें पूरा का पूरा पानी क्या रहेगा आइस के फॉर्म में रहेगा और के आई कौन से फॉर्म में रहेगा लिक्विड फॉर्म में रहेगा आई होप समझ में आ रहा है यहां पे तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए ये ग्राफ अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा अब 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 हमको पता है कि ऊपर रहोगे तो सिंगल फेस रहेगा सिंगल फेस रहेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है मुझे नहीं लगता है कि मुझे वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हो जाता है थ्री माइनस पी यहाँ पर सिंगल फेज है तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा टू यहाँ पर इस कर्व पे कर्व पे देर विल बी टू फेजेस कैसे एक सॉलिड होगा और दो एक दो लोग मिला के लिक्विड बनाएंगे तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा एफ डैश विल भी थ्री माइनस पी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा टू हो जाएगा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम विल भी वन क्योंकि फेजेस विल भी टू ये इसको यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा थ्री माइनस पी अब बताओ यहाँ पर कितने फेजेज होंगे के आई सॉलिड रहेगा आइस सॉलिड रहेगा और के आई प्लस वाटर का लिक्विड रहेगा तो तीन फेजेस होंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जीरो तो मुझे लगता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना काफ़ी आसान है अगर आपने प्रीवियस वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो आप वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हो इवन आप कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स लोगे तो अगर आपको ये पता है कि किस पॉइंट पर कहाँ पर क्या हो रहा है तो आप वहाँ पर फेजेस पता चल जाएगा वहाँ से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना बड़ा आसान है अगर कहीं पर मेरा पॉइंट इस इसके अंदर कहीं आता है आपको कॉन्सेंट्रेशन बताना है आपको टेम्परेचर बताना मैं अपने आप बता दूंगा अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ये है यहाँ है और टेम्परेचर ये है तो सिंपल सा फंडा यहां पे के आई सॉलिड स्टेट में रहेगा और वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा समझ में के आई सॉलिड स्टेट में होगा और वाटर विल बी इन लिक्विड स्टेट वेर अगर मैं यहां कहीं पे बात करूंगा तो वाटर विल बी इन विच स्टेट वाटर यहां पे क्या होगा आइस के स्टेट में होगा सॉलिड स्टेट में और के आई विल बी इन लिक्विड स्टेट सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस ग्राफ अगर माइनस ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो कोई भी रेशियो ले लो माइनस ट्वेंटी से नीचे किसी भी रेशियो में वो सॉलिडिफाई होगा मतलब माइनस ट्वेंटी एक वो टेम्परेचर है लोएस्ट टेम्परेचर जहां तक लिक्विड हो सकता है किसी पर्टिकुलर रेशियो में उसके नीचे अगर आप जाओगे उसके नीचे अगर आप जाओगे तो उसके बाद आपको लिक्विड मिलेगा ही नहीं फिर आप किसी भी रेशियो में लेके आओ 90 परसेंट टेन परसेंट ले लो 10 परसेंट नाइन्टी परसेंट ले लो 50 50 ले लो 60 40 70 30 कुछ भी ले लो किसी का भी कोई भी परसेंटेज ले लो आपको सब कुछ सॉलिडिफाई मिलेगा हाँ माइनस ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पर एक ऐसा कॉम्पोजिशन आएगा जहां पर लिक्विड और दो अलग अलग सॉलिड यानी तीन फेजेस आपको एक साथ मिलेंगे
सिस्टम में ये लास्ट वीडियो है जहां पर मैं वाटर सिस्टम और के आई सिस्टम को डिस्टर्ब वाटर एंड के आई सिस्टम को डिस्कस कर रहा हूँ इसके बाद हम कूलिंग कव के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हम करते हैं इसको कायरोस्कोपिक कहा जाता है आप लोगों ने अगर इलेवन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में सोल्यूशन कॉलिगेटिव पढ़ा होगा तो कायरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट हमने क्या पढ़ा है हमने इबिलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा है सिंस हम ये जो भी कर रहे हैं हम ये इनका कूलिंग करने की बात करते हैं हम हीटिंग करके नहीं करते हैं हम इनको कूलिंग करते हैं मिक्सर्स को लेते हैं हीट करते हैं फिर उसको कूल करके देखते हैं कौन पहले सॉलिडिफाई होता है हम उसको कूलिंग करते हैं और जब आप कूलिंग कर रहे हो और यहाँ पे आप फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन देख रहे हो हम या बॉइलिंग पॉइंट नहीं देख रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड जो हमारे पास होता है उसको कहा जाता है कायरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट बरबर तो हम यहाँ पे कायरोस्कोपी कर रहे हैं तो अगला जो वीडियो आएगा वहाँ पे हम बात करने वाले हैं कायरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कायरोस्कोपी के बारे में कि कायरोस्कोपी क्या होती है वहाँ पे बैकमेन थर्मोमीटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कूलिंग कर्व कैसे आता है एंड आई एम डैम श्योर कि जितने भी बच्चे जो मास्टर्स कर रहे हैं जो मास्टर्स के सेकेंड ईयर में अगर होंगे तो आप लोगों ने कूलिंग कर्व्स के एक्सपेरिमेंट किए होंगे बड़े लंबे एक्सपेरिमेंट होते हैं दिन छः छः घंटे तक चलते हैं आपको थर्मोमीटर में आइस आइस मिक्सर डालना पड़ता है कूलिंग मिक्सर सॉल्ट छिड़कना पड़ता है फिर आपको देखना पड़ता है कि हर बार वो हर हर पांच मिनट के बाद टेम्परेचर कितना था टेम्परेचर कितना था और जहां पर टेम्परेचर होगा सडनली टेम्परेचर एक बार राइज होता है फिर डिक्रीज होने लगता है फिर राइज हर पांच मिनट के बाद या हर आधे मिनट के बाद एक मिनट के बाद आप टेम्परेचर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखते हो तो वो जो सारे एक्सपेरिमेंट्स है वो सब यहीं से रिलेटेड है तो आने वाले वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे इनकेस अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अगर यहां से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिली अगर आपको लगता है कि यह वीडियो यूजफुल है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करने में ज्यादा एनर्जी नहीं जाती है और सब्सक्राइब करने में आपका पैसा भी नहीं जाता है तो सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो शेयर कर दो बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल